அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சில முக்கிய பங்குகளை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டாக்கெல்லாம் இவர் வாங்கி வச்சிருக்காரா அப்படின்னு நீங்கள் ஷாக் ஆவீங்க ஆமாங்க நாற்பது பர்சன்டேஜ் விலை சரிந்த சில பங்குகளை இவர் வாங்கி வச்சிருக்காரு அது என்னென்ன ஸ்டாக்ஸு டெக்னிக்கலாக அந்த பங்குக்கு என்ன மவுஸ் இப்போ இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் உன் சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பார்க்க சேனலுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலோட டெலிகிராம் ஆப்பில் இன்னும் ஜாயின் ஆகாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு உங்கள் மொபைலில் இருக்கிற டெலிகிராம் ஆப்பில் போயிட்டு டிடிஸ் அ தமிழ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மார்க்கெட் சம்மந்தமான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதில் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் வேல்யூபுளாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் சம்மந்தமான நியூஸஸ் ப்ளஸ் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் அண்டு ப்ரோக்கரேஜ் கால்குலேட்டர் மார்க்கெட் மார்ஜின் கால்குலேட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாமல் மார்க்கெட்டில் வர அப் டு டேட் தகவல்களை இம்மீடியட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சேனலோட மொபைல் ஆப் தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் அவங்க மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலோட மொபைல் ஆப் வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் இருக்கிற எக்ஸ்க்ளூசிவான தகவல்களை பார்த்து பயனடைங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா இவர் யார் இவர் வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கி வச்சுருக்கிறத நாம் ஏன் இவ்வளோ பிரமிப்பாக பார்க்குறோம் அதை ஏன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நிறைய தகவல்கள் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலாவை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அவரை பற்றி நம்ம பார்த்து அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க மேலே இருக்கிற ஐஐ கானில் ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இவர் வாங்கி வச்சுருக்கிற முக்கியமான ஸ்டாக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியாவோட வாரன் ஃபஃபட் அப்படின்னு செல்லமாக அழைக்கப்படும் திரு ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா ஐந்து பங்குகளில் தன் முதலீட்டை அதிகரிச்சிருக்காரு அது என்னென்ன பங்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெடரல் பேங்க் விஐபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அக்ரோ டெக் ஃபுட்ஸ் என்சிசி அண்ட் டிவி எயிட்டின் ப்ராட்காஸ்ட் அந்த அஞ்சு பங்கு இந்த அஞ்சு பங்குகளுமே கடந்த ஐந்து ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து சுமாராக ஒன்பது சதவிகிதம் முதல் நாற்பது சதவிகிதம் வரை விலை சரிந்திருக்கு என்சிசி நிறுவனம் தான் கடந்த ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் இன்று வரை சுமார் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் இரக்கம் கண்டிருக்கு இருப்பினும் நல்ல தரமான பங்குகள் என்கிற அடிப்படையில் இந்த ஐந்து பங்குகளில் தன் முதலீட்டை அதிகரிச்சிருக்காரு கடந்த அக்டோபர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்னைக்கு நிலவரப்படி நம்ம ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலாவின் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஏஸ் ஈக்விட்டி என்கிற நிறுவனம் திரட்டி வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ பட்டியல் முழுமையானது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏஸ் ஈக்விட்டி நிறுவனம் வெளியிட்ட விவரங்கள் படி மொத்தம் இருபத்தஞ்சு பங்குகளில் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா முதலீடு செஞ்சுருக்காரு இதில் இருபது பங்குகள் நஷ்டத்தில் இருக்கிறதா ஐந்து பங்குகள் மட்டுமே லாபத்தில் இருக்குதா ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா முதலீடு செய்திருக்கும் பங்குகளிலேயே இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து இன்று வரைக்குமான விலை ஏற்றத்தை கணக்கிட்டால் டிஹெச்எஃப்எல் தொண்ணூறு சதவிகிதம் வரை சரிந்திருக்கு அதனைத் தொடர்ந்து மந்தனா ரீட்டைல் அறுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் ஆட்டோலைன் இண்டஸ்ட்ரி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எடல்வைஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் என சரிவு சந்திச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பக்கம் தன் முதலீட்டை சில பங்குகளை அதிகப்படுத்தினார் என்றால் மறுபக்கம் கிரிசில் லுபின் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ சொல்யூஷன் ஸ்டைட்டன் அண்ட் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் போன்ற பங்குகளில் தன் முதலீட்டை குறைச்சிருக்காராம் இத்தனை ஒரு மாடரேட்டடாக போயிட்டு இருக்கிற சந்தை சூழ்நிலையில் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த் கேர் எஸ் கார்ட்ஸ் ஆப்டெக் ஜியோஜித் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் எடல்வைஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் டிஹெச்எஃப்எல் போன்ற பதினைந்து நிறுவனங்களை செய்திருந்த முதலீடுகளை குறைக்கவோ அல்லது கூட்டிக் கொள்ளவோ அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தகவல் ஓகே இப்போ இவர் வாங்கி வச்சுருக்கிற இந்த அஞ்சு ஸ்டாக்கு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா டிவி எயிட்டின் ப்ராட்காஸ்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸை பற்றின ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணுவோம் டிவி எயிட்டின் ப்ராட்காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபண்டமெண்டல் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு பார்க்க போகிறதில்ல ஜஸ்ட் டெக்னிக்கல் மட்டும் பார்க்கலாம் டிவி எயிட்டின் ப்ராட்காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பங்கு வந்து எப்படி உயர்ந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பங்கை
டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயே இந்த ஸ்டாக் இருபது பத்தொம்பது ரூபாயில் இருந்தது அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீட்டி எழுபது ரூபா வரைக்கும் போன பங்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல்லேருந்து சரிவடைஞ்சு இப்போ இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற நிலையில் இருக்குது ஸோ இந்த பங்கு இப்போ இவர் வாங்கி வச்சிருக்காரு அப்படின்னா இப்போ மேபி ஃபண்டமெண்டலாக சம் நியூஸஸ் ஃபாலோவில் இருக்கலாம் ஸோ இந்த பங்கு உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் கணிச்சிருக்காரு இப்போ இந்த ஸ்டாக்கை சிம்பிளாக நான் வந்து ஒரு சின்ன அனலைஸ் பண்ணுறேன் ஃபண்டமெண்டலில் போகிறோம் டிவி எயிட்டின் ப்ராட்காஸ்டோட ஸ்டாக்கோட ஃபண்டமெண்டல் மட்டும் செக் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் டுவெல் இயர்ஸில் பார்க்கும்போது லாங் டேர்ம் ஹோல்டிங்ஸ்க்கு நல்லா இருக்கு பட் ஷார்ட் டேர்ம் ஹோல்டிங்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது லாஸ்ட் ஒன் இயராகவும் ஃபைவ் இயர்ஸாகவும் ரெவன்யூ க்ரோத் டவுனில் இருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் க்ரோத் நல்லா இருக்கு பட் ஒன் இயராக தான் நல்லா இருக்கு இதில் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை ஆனால் டவுன் சொல்கிறதுக்கு கரண்ட் ரேஷியோ லோவாக இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ லோவாக இருக்குது இபிஎஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரிட்டர்ன் அண்ட் ஈக்விட்டி லோவாக இருக்குது வெரி ஹை பி ரேஷியோ ஆனால் இந்த ஸ்டாக்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது இந்த நிறுவனத்தில் இருக்கிற டெப்டுன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கரு ரொம்ப குறைவான லெவலில் தான் இருக்குது எப்போதுமே ஃபை பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு மேலே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து டெபிட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் டெபிட் வந்து கம்மியாக இருக்குது ப்ரமோட்டர்ஸோட ஷேர் ஹோல்டிங் நிறைய இருக்குது ஸ்டாக் எதுவும் பிளட் ஜாகில் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கு மேன்வலாக எந்த இஷ்யூவும் இல்லாததுனால இந்த பங்கு சரியான குவேட்டல் ரிசல்ட்டை தொடர்ந்து ஒரு மூணு குவேட்டர் நல்லா கொடுத்தாங்கன்னா அகெயின் இந்த ஸ்டாக் வந்து மேபி நல்ல ஒரு ரிட்டன் கொடுக்கும் இதோட நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேனரில் எடுத்து காட்டுறேன் அப்படிதான் இன்னுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டாக்கை நான் அனலைஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் மற்ற ஸ்டாக்கை இதே மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மற்ற ஸ்டாக்கை வந்து எப்படி சிம்பிளாக அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் நம்ம அந்த ஸ்டாக்கையும் அனலைஸ் பண்ணலாம் டிவி எயிட்டின் ப்ராட்காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து சரிவில் கொடுத்துட்ருந்த இதோட குவேட்டல் ரிசல்ட்டு அதாவது நல்ல ஒரு ஏற்றமாக போயிட்டு இருந்திருக்கிற டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் அதுக்கப்புறம் இருபத்தெட்டு கோடியாக சரிவடைந்தது பத்தொம்பது கோடியாக சரிவடைந்தது இப்போ லாஸ்ட் குவேட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போதும் லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போதும் நல்ல ஒரு குவேட்டர் கொடுத்துருக்கு ஸோ இன்னும் ரெண்டு குவேட்டர் ரிசல்ட் இவங்க நல்ல ப்ராஃபிட்டாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மேபி இதோட பழைய நிலையை இது அடையலாம் ஸோ நம்ம வந்து ராகேஷ் ஜுஞ்சன்வாலா அவர் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்டாக்கை பிளைண்டாக வாங்க முடியாது ஏன்னா அவரோட போர்ட்ஃபோலியோவில் ஹை குவாலிட்டியான பங்கும் இருக்கும் லோ குவாலிட்டியான பங்கும் இருக்கும் ஸோ ஹை லோ குவாலிட்டியான பங்கு இஷ்யூ ஆனாலும் இப்போ அவர் டிஹெச்ஏஃபில் ஆவரேஜும் பண்ணலை விற்கவும் இல்லைன்னா அதோட லாஸை பேர் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் இங்கே டைட்டனை ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டுருக்கார் ஸோ அவரோட போர்ட்ஃபோலியோ எப்பொழுதுமே வந்து மேனேஜபிளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜபிளாக இருந்தது அப்படின்னா தென் ஓகே இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ராஜேஷ் ஜுன்வன் வாலா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஸ்டாக்ஸு அந்த பட்டியலில் அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ வெளியிட்டு இருக்கிறதுல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவர் வச்சிருக்கிறது எல்லாமே நம்மளால் நம் நம்ம பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டால் இல்லை ஏதோ ஒரு குத்து ஒரு சராசரியாக தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அவர் வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்மளால் வியூ பண்ண முடியாதுங்கும்போது நம்ம சில இடத்துல மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் அதனால் ஸோ பேசிக்கான சில விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஸ்டாக்கை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா மேபி வந்து அது நமக்கு ஃபேவரபிளான விஷயமாக இருக்கும் அடுத்தது டிவி எயிட்டின் ப்ராட்காஸ்ட் அண்டு என்சிசி இந்த ஸ்டாக் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லோவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் என்சிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப பெரிய காலம்லலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து லிஸ்ட் ஆகிருக்கு இதோட ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் அதுக்காக சாரி ஒன் நிமிஷம் ஒன் ஒன் த்ரீ நூற்றி பதிமூணு அதுக்கப்புறம் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஸோ இதோட ஹையஸ்ட் ரேட் ஒன் ஃபார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டி அதுலேருந்து கொஞ்சம் சரிவடைஞ்சிட்ருக்கிற இந்த பங்கு தற்சமயம் ஐம்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற நிலையில் வித்துட்ருக்க ஸோ இந்த பங்கு பொறுத்த வரைக்கும் ச தொடர்ந்து சில இறக்கங்களை சந்திச்சுட்டு இருந்த இந்த பங்கு இப்போ ரெண்டு மூணு நாளாக ப்ராஃபிட்டை நோக்கி ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு ஸோ இந்த ஸ
த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது சரி நல்லா இருக்கு எக்ஸலண்டான ஃபைவ் இயர்ஸ் இபிஎஸ் க்ரோத் இருக்கு டிவிடண்டும் நல்லா இருக்கு டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஹையா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ லோவா இருக்கு பிளட் பண்ணிருக்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் எஃப்சிஎஃப்ஸ் ஹேஸ் டிக்ரீஸ் லாஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இதெல்லாம் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ இந்த நிறுவனத்தோட டெபிட்டை பார்க்கலாம் டெபிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறுவனத்தோட டெபிட் வந்து மோர் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இருக்கு அதாவது நைன் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது அதே மாதிரி இவங்க வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஸ்டேக்கை பிளட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஷேர் ஹோல்டிங் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகவும் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஒரு ஷேர் ஹோல்டிங் லெவன் பர்சன்ட் ஆகவும் இருக்குது பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டிங்கும் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஷேரும் அதிகமாக வச்சுருக்கிறாங்க ப்ரொமோட்டர் கம்மியாக இருக்குது ஸ்டேக்கை பிளட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு நெகட்டிவான நியூஸ் ஸோ இந்த ஸ்டாக் எப்படி டிவிடன் கொடுக்குறாங்க இவங்க வந்து லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் ஸ்டேக் பிளட்ச் பண்ணியிருக்கிறத குறைச்சிட்டு இருக்காங்களா இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேபி இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடலாம் மற்றபடி இந்த ஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா ரயில் விகாஸ் நிக்காம் பிஎன்சி இன்ஃப்ராடெக் காயத்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் கம்பாரிசன்ஸ் கம்பெனி குவாட்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சரி கொஞ்சம் நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு பட் இந்த குவாட்டரில் சரி வடைஞ்சிருக்கு ஸோ ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஸோ செப்டம்பர் எப்படி வருது என்சிசியோடது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்த இந்த அஞ்சு ஸ்டாக்கில் டிவி எயிட்டின் ப்ராட்காஸ்ட் அண்ட் என்சிசி அண்டு விஐபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அக்ரோடெக் ஃபெடரல் பேங்க் இதெல்லாம் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பங்குகளையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ கரெக்டான பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது நமக்கு இந்த பங்குகள் சாதகமாக அமையும் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மொத்த ஸ்டாக்ஸில் எந்த ஸ்டாக்ஸை வாங்கலாம் எந்த ஸ்டாக்கை விற்கலான்னு ஒரு ஒரு குழப்பத்தில் இருப்போம் ஏதோ ஒரு ஸ்டாக்கை போய் வாங்கிறது ஏதோ ஒரு ஸ்டாக்கை விற்கிறது நம்ம வாங்கின நேரம் டிஹெச்எஃப்பில் வாங்கின நேரம் எவ்வளோ இறங்கிடுச்சு அது குவாலிட்டியான ஸ்டாக் தானே அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ண தெரியல அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரியான போர்ட்ஃபோலியர்ஸ் ஒரு ஸ்டாக்கை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டெக்னிக்கலை கூடுதலாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டாக்கை நம்ம போர்ட்ஃபோலியோவில் ஆட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணி கரெக்டான டைமில் பிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ரிட்டர்னை நம்மளும் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ராகேஷ் ஜுன்ஜன்வாலா அவர்கள் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஐந்து பங்குகளை இந் இப்போ வாங்கி ரீசெண்டாக வாங்கின இந்த அஞ்சு பங்குகள் பற்றின இந்த தகவல்கள் நிச்சயமாக ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பார்க்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி பயனுள்ள பல தகவல்களோட அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே